চন্দ্র সূর্য সব কিছুর মালিক হলেন তুমি তোমার দিন প্রচার করতে গিয়া আজকে আমি মোহাম্মদের শরীর থেকে রক্ত ঝরে যায় আল্লাহ তুমি এই মক্কার জমিনটাকে তোমার ইসলামের জন্য তুমি কবল করে নিও রবুল আলমিন আমাদেরকে পবিত্র জুমার দিনে আল্লাহর ঘর মসজিদে আসার বসার তৌফিক দান করেছেন এজন্য আমরা হৃদয়ের সবটুকু আবেগ অনুভূতি উজাড় করে মহান মালিকের দরবারে মহান স্রষ্টার দরবারে কৃতজ্ঞতা আদায় করছি সকলে বলছি আলহামদুলিল্লাহ লক্ষ কোটি দুরুদ ও সালাম মানবতার মুক্তির দুধ মানবতার মুক্তির দিশারি কোরআন তো এমন জিনিস যে সারা দিন যাবে রাত আসবে রাত যাবে দিন আসবে দিন যাবে রাত আসবে সপ্তাহ যাবে সপ্তাহ আসবে মাস যাবে মাস আসবে বছর যাবে বছর যাবে জীবন যাবে জীবন আসবে আবার জীবন যাবে এরপরেও কোরআনের আলোচনা শেষ হবে তো আমি আপনাদের সামনে মহাগ্রন্থ আল কোরআন থেকে সুরাতুল কৌসার তেলাওয়াত করেছি বিশ্বনবী শেষ নবী মহানবী শ্রেষ্ঠ নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের অসংখ্য আগণিত হাদিস থেকে একটি হাদিস পাঠ করেছি আল্লাহ পাক আমাকে আপনাকে আল্লাহর কোরআনের আলোচনা করার এবং শোনার তৌফিক দান করুন সকলে বলুন আমি তো আমার ভাইয়েরা আমি তো বলেই থাকি যে আমাদের আল্লাহ এক নাকি দুই আরো জোরে আমাদের নবী আমাদের কোরআন আমাদের কাবা আমাদের ধর্ম জোরগণ সব এক তাহলে আমাদের নেতাকে বলেন আমাদের নেতাকে সবাই বলেন যে কথা বলতে চাবেন না সমস্যা আছে আপনাদের মুখ থেকে কথাগুলো বের করার উদ্দেশ্য হলো আপনাদের কলবের মধ্যে ঢুকায় দেওয়া এটা যদি বিশ্বাস না হয় আপনি একটা পড়া একটা কোরআন শরীফ হতে পারে যে কোনো বই হতে পারে খালি তাকায় তাকায়া এরকমভাবে খালি দেখবেন মুখটা আস্তে আস্তে লাড়াবেন যদিও তাৎক্ষণিক দেখে বুঝতে পারতেছেন লেখাটা কি আছে একটু পরেই দেখবেন লেখাটা ভুলে গেছেন কথা কন ঠিক কিনা কিন্তু এই লেখাটা যেটা চোখ দিয়ে দেখছেন এটাকে যদি বিশ বার পঞ্চাশ বার একশো বার মস্ক করেন জবান দিয়ে উচ্চারণ করেন আমার মনে হয় যে এটা আর আল্লাহর বান্দা ভুলে না কি বলেন এজন্য এই যে যে কথাগুলো বলি প্রত্যেকটা কথাই তো নেকি আছে নেকি তো সাথে সাথে পেয়েই গেলাম এরপরে পরবর্তীতে কাজে লাগে কি লাগে না এজন্য আওয়াজ দিবেন আওয়াজ দিতে তো কোনো সমস্যা নাই কি বলেন কোনো সমস্যা আছে কারণ আমার জবানের মালিক কে আরো জোরে বলেন কে আমার হায়াতের মালিক কে এ যুবক ভাই আজকে দুনিয়ার মধ্যে অনেকেই আছে আমাদের সমাজের মধ্যে অনেকেই আছে বলে বিপ্লব চাই বিপ্লব চাই কিন্তু আমি তাকাইয়া দেখি এদের শরীরের মধ্যে ইসলাম না বলে জেহাদ চাই জেহাদ চাই এদের চেহারার মধ্যে তাকাইলে দেখা যায় চেহারার মধ্যে নবীর দাঁড়িও না মাথার মধ্যে টুপিও দেহের মধ্যে মদিনার নবীর আদর্শ ফিট করে দাও এ যুবক ভাই আর কত গান বাজনার পিছনে পড়ে থাকবা আর কত হিন্দি সিরিয়ালের পিছনে পড়ে থাকবা এর যুবক তোমার মতো আমার মতো কত যুবক 
মোবাইল দেখতে দেখতে প্রাণ পাখিটা বের হয়ে গেছে আরে আমার বন্ধু মানুষ ওই নরসুন্দির জুনায়েদ ভাই প্রোগ্রাম করে বাড়ির দিকে রওনা হয়েছে বয়স বেশি কিন্তু না আমার মতোই বয়স বাড়ির জমিনে আসার পরে অ্যাক্সিডেন্টে আমার ভাই মারা গেল রে ভাই এরকম ভাইয়ের অভাব নাই কখন যার মরণ এসে তোমাকে আমাকে থাবা দিয়ে ধরে আমাদের কোন গ্যারান্টি আসেনি আর জোরে বলেন আসেনি এই দিনের মধ্যে কার প্রেম কার প্রেম বাইরে দুনিয়ার জিনিসের প্রেম ছেড়ে দাও নারীর লোভ ছেড়ে দাও বাড়ির লোভ ছেড়ে দাও গাড়ির লোভ ছেড়ে দাও অর্থের লোভ ছেড়ে দাও এই কলবের ভিতরে যদি লোভ ঢুকাইতে হয় প্রেম যদি ঢুকাইতে হয় আমার মৌলার প্রেম এই দিলের মধ্যে ঢুকায়া দাও এর যুবক এই জন্য দুনিয়ার ব্যাপারে আর কোন লাফালাফি নাই আজকে তুমি মাস্তানি করো কেমন নেতার পিছনে দৌড়াও আর তোমার জীবনটা কেমন নেতার পিছনে দৌড়াইলা ওই নেতার সঙ্গে সঙ্গে গাঞ্জাও খাইলা আবার সময় মতো নেতা ইসলাম মুসলমান আল্লাহ এবং আল্লাহর নবীর বিরোধিতা করে ঠিক কি না এরে মুসলমান ভাই मध्य कम आकर्षण दिए दिल कम मोहब्बत दिए दिल কেমন জাদু দিয়ে দিল এই কোরআনের আইন প্রতিষ্ঠা করার জন্য আল্লাহর বান্দা বন্দিরা নিজের জীবনটাকে আল্লাহর রাস্তায় বিলাই দেয় ঠিক কি না আল্লাহ কয়ে বান্দা তোর জীবনটা দিলাম আমি আসমান থেকে কোরআনটা দিলাম আমি ও বান্দা আবার আমার রাস্তায় দিয়ে দিলি আমি আল্লাহ তোর জন্য চিরস্থায়ী ঠিকানা জান্নাতের মালিক বানাইয়া দিলাম আমার বারা এই কোরআনটাকে আমার আল্লাহ সাজাইল একশত চোদ্দটা সুরা দিয়া সাজাইছে ও বন্ধু আমার নবীর মোট জীবন হল তেষট্টি বছর চল্লিশ বছর নবীর নবুয়াতের আগের জীবন বাকি তেইশ বছর হল নবুয়াতের পরের জীবন মক্কার জীবন হল তেরো বছর মদিনার জীবন হল দশ বছর আমার আল্লাহ জিব্রাইল কে উস্তাদ বানাইয়া আল্লাহর নবীকে ছাত্র বানাইয়া আল্লাহর বাণী পুরা পুরা তিরিশটা পারা কোরআন শরীফ আমার নবীকে আমার আল্লাহ শিক্ষা দিয়ে দিলেন 
এর যুবক ভাই ওই কোরআনের মধ্যেই একটা সূরা সূরাতুল কাউসার যেটা তেলাওয়াত করেছি আমার বারা আমার আল্লাহ আমার আল্লাহ আমার আল্লাহর নবী আল্লাহর বন্ধুরে জানায় দাগায় ওগ নবীজি আমি আপনাকে দান করলাম জিব্রাইলের মাধ্যমে জানাইয়া দিলাম ইন্না मानुषर दारे दारे घरे घरे मानुषर का अंशीदार सबा मालिक 
মালিক হয়ে যাইবা বেঈমানের লিডার ওই বেঈমান সর্দার আবু জাহেল সহ আরো অনেকেই আমার নবীকে মারার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে মুহাম্মাদের জালায়ার মক্কায় থাকা যায় না কারণ মুহাম্মদ আমাদের ধর্ম থেকে মানুষগুলা সরাইয়া মুহাম্মাদের বানানোর ধর্মের দিকে নিয়ে যায় নাউজুবিল্লাহ নাউজুবিল্লাহ আর একটু আস্তে কোন নাউজুবিল্লাহ আবু নেরা নাউজুবিল্লাহ শুনলে গুনাহ হবে জোরে কোন নাউজুবিল্লাহ আবার বায়না এবার আবু জাহেলের মেজাজ গরু আবু জাহেল তাকাইয়া দেখে আল্লাহর নবী গলিতে 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 গোরে গোরে দিনের দাওয়াত দেয় আল্লাহর নবী এমন করে দিনের দাওয়াত দেয় আবু জাহেল এবার আমার নবীর কাছে গিয়া আমার নবীর এরকম ভাবে কলারটা জামার তিনটা ধইরা আমার নবীকে জমিনের মধ্যে আঘাত মারে গো আল্লাহর নবী মক্কার জমিনের মধ্যে আসার খাইয়া কপালের একটা কোনায় আমার নবীর ফিট যায় আজকে নারীর পিছনে পাগল হইয়া নবীর আদর্শ ছাড়ছো আজকে নারীর পিছনে পাগল হইয়া আল্লাহর কোরআন নাম ছেড়ে দিশর যুব আরে তোর তো মরা লাগবে আবারও মরা লাগবে পায়ে হাত দিয়ে বোঝায় একটু খালি চক্ষুটা বন্ধ করে দে ছোটবেলা থেকে এই পর্যন্ত তোর কত সাথী করেছ এক লগে গ্রামের ডাব গুলো পেড়ে পেড়ে খেয়েছো আজকে চোখটা বন্ধ করে দেখো তোমার কত বন্ধু না গাই কত বান্ধবী আজকে কবরের ভিতরে চলে গেছে এ যুব দিলদারে এখনই ঠান্ডা করে দে কোরআনের আলোচনাটা ভিতরে ভিতরে ঢুকাইয়া দিলের মধ্যে ঢুকাইয়া আমার নবীকে বেইমান রক্তাক্ত করেছে আজকে যদি আমার মা আমি না বাবা আব্দুল্লা বেঁচে থাকতো এই মক্কা নগরীর মধ্যে আমার গায়ে হাত দিবে এমন কোন বাপের বেটার সাহস থাকতো না ঠিক কি না আমার বাইরা এবার নবী কান্তি কান্তি ফুফায়া ফুফায়া কান্তে কান্তে আল্লাহর গর ভাই তুল্লার কালো গিলা আসমান ঠিক কি না আমার বাইরা এবার নবী কান্তি কান্তি জমিনটাও তোমার আসমানটাও তোমার চন্দ্র সূর্য সব কিছুর মালিক হলেন তুমি তোমার দিন প্রচার করতে গিয়া আজকে আমি মোহাম্মদের শরীর থেকে রক্ত ঝরে যায় আল্লাহ তুমি এই মক্কার জমিনটাকে তোমার ইসলামের জন্য তুমি কবল করে নিও আমার বারা ওদিক দিয়ে নবীর চাচি আমির হামজা নবীর চাচা আমির হামজা তিনি শিকার বড় প্রিয় ছিল জঙ্গলের মধ্যে ঘুরত আর এরকম ভাবে হরিণ শিকার করে বেড়াইতো আমার বন্ধুরা আমার বারা এবার আমির হামজা জঙ্গলের ভিতরে হরিণকে শিকার করবে এরকম ভাবে তীর যখন হরিণের দিকে এরকম ভাবে ইশারা করেছে ইশারা করার সঙ্গে সঙ্গে এবার হরিণের জবান আমার আল্লাহ খুলে দিয়েছে হরিণ এবার জবান খুলে পড়ে 
करने से मुझे तुम्हें तुमके क्या काम आएगा मदद करने जाओ तुम हजरत मुस्तफा का अल्लाह तो अमीर हमजा हम के तुम आक्रमण कर हत्या कर ले तुम्हारा लाभ तक की दौड़ाया जाओ दौड़ाया जाओ तुम्हार भाती जा मुस्तफा मोहम्मद स्त्री मन टा बड़ खराब डाक दिया कई बीबी की बोलो बीबी बार बोले खोचा दिए तुम कम कम चाचा बहादुर ना तुम एक स्त्री स्वामी जो खुसा दे खुसा टा आसते लगे ना बस लगे दिखे <laughs> सामने अबू जहेल जो कथा अल्लाहर नबीर चाचा अबू जहे कलो गिलापर मध्य कलो गोलापर मध्य पड़े दिन वस्तवित कर कपाल दिए टप टप कर मध्य भारी पड़े अबू जहेल दिले मध्य बैठा अब दिले मध्य रक्त कर चाचारुकर सी मुक्त 
চোখের পাল্টা ছেড়ে দিয়ে পোপায়া পোপায় খান এরে ভাই দুনিয়ার মধ্যে দেখে बाबार जरा तो अरे आबार नबी और चोर पार्टा छिड़े दिए खाते मध्य गियाल ने आघात दियाल कपाल पटाया दिल खुशी हब मुसलमान इसलम पथे चलते गधार सीमाना नहीं तुम्हारंतुष्टिर तुम बंदारा हाटा लड़ाई दे तुम नबी विदाय हजर बसने मेहनत कर ठीक 
আলেম উলামার ইস্তেমা হলো জানুয়ারির 10 11 12 জোরে বলেন কত এই আরো জোরে বলেন কত আমরা যারা 10 10 11 12 উলামা ইকরামের ইস্তেমা বিশ্ব ইস্তেমা টুঙ্গিতে যাওয়ার জন্য রাজি আছি তো ইনশাআল্লাহ এ সবাই যাব সবাই যাব রাজি আছি তো আমার বাইরা উলামা ইকরাম নায়েব নবী আল্লাহ কোরআনে বলছে উলামা ইকরামি আমি আল্লাহর ভয় পাই আরে একজন মূর্খ একজন জাহেল হাজী হইতে পারে নামাজি হইতে পারে দানবীর হইতে পারে কিন্তু তার ধোঁকা দিতে বেশি দেরি হয় না আরে আমার নিজের ঘটনাটা বলি আমার বাড়ির উপরে আমার একজন চাস্ত ফুফু ছিল এই এমন কোন রাত নাই মাদ্রাসা থেকে যখন বাড়ি যাইতাম রাত 1টা বাজে দেখি জিকিরের আওয়াজ জিকিরের আওয়াজ আমি মারে জিজ্ঞাসা করলাম মা এই জিকিরের আওয়াজটা কিসের আওয়াজ কার আওয়াজ মা বলল তোমার অমুক ফুফুর রাতে ঘুম হয় না ওই ফুফু রাত ভরে হাটে আর জিকির করে ও ভাই যদিও কথাটা এমন করে বলা ঠিক না এক সময় দেখলাম ভোর যখন মৃত্যু হয়ে গেল তার মরণটা বড় নির্মম ভাবে অর্থাৎ গলার সাথে রশি দিয়া মরণ হয়েছে ও বন্ধু এজন্যই তো একজন আবেদকে শয়তান এত ভয় পায় না এজন্যই তো একজন আলেম সমান সমান হাজার আবেদকে যোগ করা হয়েছে এজন্য শয়তান আলেমদেরকে বড় ভয় পায় আর আলেমরা কোন দিন মুসল্লি বলেন এরকম হক মুহিবিন বলেন মুতাআল্লিকিন বলেন ছাত্র বলেন কাউকে কোন দিন খারাপ পরামর্শ দেয় না কথা কোন ঠিক কিনা আমার বাইরা এজন্য আমি বলি যদি চাও বাঁচতে আলেমের সাথে তুমি থেকে যাও ও বন্ধু আলেমরা আল্লাহকে বেশি ভয় পায় আলেমদের মধ্যে দুকাবাজি বাটপারি গেলে ডাঙ্গাবাজি বড় কম থাকে যদিও দুই একজন থাকে মনে করবেন টাকার কাছে বিক্রি হয়ে গেছে এর ঝামেলা আছে আর যদি এখানে সমস্যা খুঁজে না পান আসল জায়গায় ঝামেলা আছে কারণ আলেমরা কোনোদিন কোরআন এবং হাদিসের সাথে গাদ্দারি করতে পারে না কথা বলেন ঠিক কিনা আমার এক নম্বর অর্থ হলো রিসালাত রিসালাত মানে পৌঁছায়া দেওয়া তাবলিক করা তাবলিক করা আমরা সবাই তাবলিক করার জন্য রাজি আছি তো ইনশাআল্লাহ আমার বন্ধুরা আর অনেক গুলো অর্থ আছে এই কাউসার সূরা নিয়ে আজকে অনেক দিন চলতেছে অন্য অর্থের দিকে চলে গেলে প্রত্যেকটা অর্থ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে বড় সময় লাগে অন্য আলোচনা চলবে না এজন্য আমি বলতে চাই সহজে তরজমাটা করে দেই ইন্না আতাইনা কাল কাউসার আমার আল্লাহ বলে নবী রে আমি আপনাকে কাউসার দিলাম ফসল লিলি রব্বিকা ওয়ানহার সুতরাং আপনি আপনার রবের নামাজ পড়েন আর রবের জন্য কুরবানি করেন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ এই জন্য আমি আমার মুসল্লি ভাইদেরকে বলতে চাই ও যুবক ভাই ও যুবক ভাই আজকে নামাজ ছাড়ো ব্যবসার জন্য নামাজ ছেড়ে দাও চাকরির জন্য নামাজ ছেড়ে দাও মিছিল মিটিং এর জন্য ও যুবক ভাই তোমার মরণের পরে যে নামাজের খবর নেবে ওই সময় মিটিং মিছিলের কথা বললে লাভ হবে না ওই সময় ব্যবসার কথা বললে কাম হবে না ওই সময় চাকরির দোহাই দিলে লাভ হবে না এজন্য যুবক ভাই রে আজকে আমি আরো একটা ওয়াদা নিতে চাই হাত দুটা একটু উঠায় দাও এই জুমার সময় দোয়া কবুলের সময় এই জুমার সময় আমার আল্লাহর ফেরেশতার নামগুলা লিস্ট করে ও যুবক ভাই তোমাদের হাতগুলো একটু নাড়াও হাতগুলো বড় সুন্দর লাগতেছে সুন্দর লাগতেছে আমার আল্লাহ আরস থেকে ও তাকাইয়া দেখে হায় আল্লাহ আমি যুবকদের কাছে ওয়াদা নিতেছি আল্লাহ তুমি ও সাক্ষী হয়ে যাও এ যুবক ভাই আজকে বল আজ থেকে কোনোদিন নামাজ ছাড়বি না বল এ যুবক আজ থেকে কোনোদিন নামাজ ছাড়বি না তো এ যুবক আল্লাহর সাক্ষীরাই কে একটু দিল থেকে ওয়াদাটা কর আমার আল্লাহ এমন হতে পারে গো আজকের এই ওয়াদার কারণে আমার মাওলা তোর কবুল করে নিয়া তোর নামটা জাহান নামের খাতা থেকে কাটিয়া জান্নাতের কাতারে ঢুকাইয়া দিতে পারে সবচাইতে বেশি অনুসারী হলো আমার নবীর কথা বলেন ঠিক 
আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে মরণের আগ পর্যন্ত আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুলের অনুসরণ অনুকরণ করে চলার তৌফিক দান করেন বলেন আমি